ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மோடில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கரிசரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷனை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கரிசரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கரிசரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபைவ் கிராஸ் டூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோட் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த பாலி லைனை இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டிஸாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த பாலி லைனோட இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டிஸ் செப்பரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் காப்பி கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஆப்ஜெக்டோடு ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலி லைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலி லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலி லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஃபிலிட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் ஃபிலிட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான சப் ஆப்ஷன் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சப் ஆப்ஷன் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர் கமெண்ட் லைனில் ஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஃபிலிட் ரேடியஸை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஃபிலிட் ரேடியஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபிலிட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்
இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலி லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலி லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கர்சரை டவுன் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஹைட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ஹைட்டில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ண வேண்டிய பாலி லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலி லைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலி லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த வெர்டிக்கல் லைனோட இந்த என் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ஹர்ஜென்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற நெக்ஸ்ட் லைன் ஆங்குலோர் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால போலார் ஆப்ஷனோட ஏக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்வெர்டர் ட்ராங்கிளை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான போலார் ஆங்கிளை செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டிகிரி தேவையான ஆங்கிள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் போலார் லேபிள் எயிட்டி டிகிரியில் ஹைலைட் ஆகும்போது சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீஜியன் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரிவால்வ் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இவி கமெண்ட் லைனில் ரிவால்வ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெவல்யூஷன் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ்டு ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோடு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் ரீஜியண்டாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக
இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஃபில்லட் ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஃபர்ஸ்ட் எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகிற சப் ஆப்ஷனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் செயின் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எட்ஜஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜ் செயின்டாக செலக்ட் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான டேரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஆல்டர்னேட் சைடில் இருக்க எட்ஜஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜ் செயின்டாக செலக்ட் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபில்லட்டடாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட டிராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஷெல் மெனுபாரில் இருக்க மாடிஃபை ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் சாலிட் எடிட்டிங் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்க ஷெல் கமெண்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபுளான சாலிட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான ரிமூவ் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷெல் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஷெல்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை டாப் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டாப் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ டாப் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபுளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரெக்டாங்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இசி கமெண்ட் லைனில் ரெக்டாங்கிள் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி கமெண்ட் லைனில் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய வித் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ட்வெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான இடத்துல பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அகெயின் ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை நியூ ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் டைமென்ஷன்ஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் அப்பேர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான லொக்கேஷன்ஸில் ரெஃபரன்ஸ் லைன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டையும் இதனுடைய பேரல் லைனோட மிட் பாயிண்ட்டையும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்
கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டி கமெண்ட் லைனில் டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு லென்த் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வித் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வித் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணி சூட்டபிளான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் எம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மிரர் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் மிரரிங் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மிரரிங் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண மிரர் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான மிரரிங் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரொஃபைலுடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணியும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ த்ரீ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் அகைன் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான ஹைட்க்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ரூடடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையான
இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்த இடம் ரிமூவ் மெட்டீரியல்ட ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மோட் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஓ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ஃபேஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் ஒய் டைரக்ஷனில் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் லைனில் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சாலிட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைசிங் மெத்தடு கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் சர்ஃபேஸ் கமெண்ட் லைனில் எஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஸ்லைசிங் சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்ஃபேஸை கட்டிங் டூலாக யூஸ் பண்ணி ஸ்லைஸ் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பாட்டம் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் சூட்டபிளான டைமென்ஷன் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கரிசரை ஒய் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ ஃபோர்டீன் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் ஃபோர்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு Z டைரக்ஷனில் கரிசரை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ எம்எம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கமெண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு நம்ம ரீசெண்டாக பிளேஸ் பண்ண இந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரர் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான மிரரிங் ஆக்சஸில் ரெண்டு பா
ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கம்பைன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீவை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கம்பைண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இது தான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலை க்ரியேட் பண்